हेलो फ्रेंड्स मैं प्रियंका आर्य आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं आप सबके लिए सी एग्जाम के लिए जूनियर लेवल साइंस की क्लास लेके हूँ जैसा कि आप सबको पता है कि आपके सी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए आपको साइंस भी पढ़नी है तो कैसे पढ़नी है एन बेस्ड पढ़नी है इसी सिक्वेंस में आपको जो लास्ट टॉपिक था प्राकृतिक संसाधन इसका पार्ट वन आपको दिया जा चुका है आज हम इसके पार्ट टू के बारे में पढ़ेंगे अगर अभी तक आपने इसका पार्ट वन या इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए वहाँ से जाके वीडियो को देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे क्या होगा हमारे चैनल पे आने वाले सारे वीडियो के आपको रेगुलर वे पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जिससे क्या होगा कि आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी आपको पता है कि हमारे चैनल पर सी एग्जाम के लिए सी की हिंदी हिंदी पैडागॉजी की मैथ मैथ पैडागॉजी ई वी एस ई पैडागॉजी की जूनियर लेवल की साइंस एस एस ये सारी क्लासेस चल रही हैं सी एग्ज़ाम के लिए जब आप ये सारी क्लासेस को देखते रहेंगे नोट्स बनाते रहेंगे और रेगुलर वे पर रिवीजन करते रहेंगे तो अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे तो चलिए आज आपका जो प्राकृतिक संसाधन था इसके पार्ट वन में मैंने आपको बताया था प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं कौन कौन से प्रमुख प्राकृतिक संसाधन जैसे मृदा के बारे में और अलग अलग संसाधन के बारे में बताएं आज हम उसी का पार्ट टू के बारे में पढ़ते हैं जैसे इससे पहले आपने मृदा क्या होता है मृदा निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है लौड़ी मृदा में उगने वाली वनस्पतियों को क्या कहते हैं या अमली मृदा में उगने वाली वनस्पतियों को क्या कहते हैं ये सब चीज़ें हमने इससे पहले वाले पार्टी में डिस्कस की थी आज हम पढ़ेंगे मृदा के बारे में मृदा अपर्दन क्या होते हैं ऊर्जा क्या होता है ऊर्जा संसाधन क्या होता है पेट्रोलियम क्या होता है इन सब के बारे में तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि इस टॉपिक से आने वाले सारे क्वेश्चन को आप इजिली सॉल्व कर सकें चलिए पहले पढ़ते हैं मृदा अपर्दन होता क्या है अगर एन के अनुसार पढ़ना चाहें तो मृदा अपर्दन का तात्पर्य क्या होता है कह रहे उपजाऊ मिट्टी या मृदा की ऊपरी सतह का हवा पानी या अन्य भौगोलिक परिस्थितियों के कारण क्षय होना मृदा अपर्दन कहलाता है कह रहे जो मृदा की ऊपरी परत होती है कई बार क्या होता है जैसे आप देखते हैं कि हवा के कारण बहुत सारे धूल के कट इधर से उधर हो जाते हैं या कई बार पानी के नदियों के कटाव से बहुत सारी मिट्टी कट जाती है या कई बार अन्य कोई भौगोलिक परिस्थिति हो जाती है तो यही सारी प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है मृदा अपर्दन कहलाती है जैसे आपके एनसीआर बुक में फैक्ट के रूप में दिया भी गया है कि जल पवन अथवा बर्फ के द्वारा मृदा की ऊपरी सतह का हटना ही क्या होता है मृदा की जो ऊपरी सतह है जैसे मृदा की सतह की इमेज मैंने आपको इस सब के पार्ट वन में समझाई दी कि आपके एनसीआर बुक में मृदा की सतह की एक इमेज दी हुई है कि निचली सतह में क्या होता है सबसे ऊपर जैसे ह्यूमस होता है बजरी होता है ऐसे अलग अलग जो स्टेप होते हैं उसके बारे में मैंने आपको इसके पार्ट वन में समझाया था मृदा प्रदन होता क्या है मृदा की ऊपरी सतह का हटना किसी भी कारण से जल से हवा से या अन्य कोई भौगोलिक कारण से अगर मृदा की ऊपरी सतह हट रही है यही प्रक्रिया क्या कहलाती है आपके मृदा अपर्दन अब करें पादपों की जड़ें मृदा को मजबूती से बांधे रखती हैं इसीलिए कहते हैं ना कि कई बार जहाँ पे वृक्षों का मिट्टी का कटाव बहुत अधिक होता है तो वहाँ पे क्या कर देते हैं वृक्षारोपण कर देते हैं जिससे क्या होता है मृदा अपर्दन को रोका जा सकता है पादपों की अनुपस्थिति मृदा ढीली हो जाती है और पवन प्रवाही जल के साथ बह जाती है और मृदा पर्दन मरुस्थल अथवा बंजर भूमि जैसे स्थानों पर अधिक होता है जहाँ के सतह पर बहुत कम या अथवा कोई भी वनस्पति नहीं होती जैसे आपको पता है ये कोई मिट्टी है ठीक है अब यहाँ पे अगर एक आपका प्लांट लगा हुआ है तो पहले क्या हो रहा है इसकी जड़ें क्या करेंगी पहले तो इसको मजबूती से बांधे रखेंगी और दूसरा क्या होगा जब उसमें पेड़ होंगे तो मिट्टी का क्या होगा जल के साथ कटाव भी नहीं होगा अब आप मान लीजिए एक ऐसा क्षेत्र जहाँ मरुस्थल है या बंजर भूमि है वहाँ पे कोई वृक्ष ही नहीं है तो क्या करेगा आसानी से उड़ जाएगा हवा के साथ भी और आसानी से जल के साथ कटाव भी हो जाएगा इसलिए उन क्षेत्रों में क्या होता है मृदा अपर्दन अधिक होता है अतः वृक्षों की कटाई वनु वनोन्मूलन को रोका जाना चाहिए जिससे क्या होगा जब अगर वृक्षों की कटाई और वनों की कटाई को आप रोक देंगे तो क्या होगा जगह जगह वृक्ष रहेंगे जिससे मिट्टी का कटाव भी कम होगा और यही मिट्टी की ऊपरी सतह का कटना या हटना क्या कहलाता है मृदा अपर्दन कहलाता है अब चलिए आपके से हम टॉपिक है खाद या उर्वरक जैसे पता है कि मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं खाद का उर्वरक का इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो चलिए पढ़ते हैं होता क्या ये खाद या व उर्वरक 
क्या मृत कार्बनिक पदार्थों के सूक्ष्म जीवी अपघटन के द्वारा निर्मित अवशेष को खाद कहते हैं क्या जैसे आप सब जानते होंगे बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ हैं या अलग अलग चीजें क्या होती है मृत हो जाती हैं तो धीरे धीरे क्या होता है उसमें सूक्ष्म जीव अपघटन कर देते हैं यही निर्मित जो अवशेष होता है उसे आप क्या बोलते हैं खाद जैसे आपने इससे पहले पढ़ा था कम्पोस्ट खाद के बारे में मैंने आपको समझाया था कि जैसे घर का बना हुआ घर में क्या होता है बहुत सारी अवशेष चीज़ें होती हैं सब्जियों के छिखले या अलग अलग चीज़ें इनका क्या कर देते हैं अवशिष्ट कर देते हैं इसके पश्चात क्या होता है कम्पोस्ट खाद का निर्माण होता है या अलग अलग चीज़ें जैसे गोबर के खाद का निर्माण होना तो ये सब चीज़ें क्या उर्वरक का काम करते हैं मृदा में अब उर्वरक क्या करती है मृदा में कार्बनिक व अकार्बनिक तत्वों की मात्रा को बढ़ा देती है जिसकी आवश्यकता होती है उसकी मात्रा को क्या करते थे बढ़ा देती है और किसान क्या करते हैं अपने खेतों में उर्वरक का प्रयोग करते हैं जिससे उनकी उपज अच्छी हो कृषि में बहुत अच्छा उत्पादन हो इन सब के लिए क्या करते थे खाद व उर्वरक का प्रयोग करते हैं और उर्वरक क्या करते हैं मृदा की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं लेकिन इस पॉइंट को याद रखना अगर आवश्यकता से अधिक उर्वरक का खाद का प्रयोग किया जाता है तो क्या होता है मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को घटा भी देते हैं वैसे सामान्यता इनका प्रयोग किस लिए करते हैं उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए लेकिन अगर कभी आप आवश्यकता से अधिक प्रयोग कर देंगे तो क्या करेगा मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है उसको घटा देता है यह आप समझ गए खाद व उर्वरक के बारे में अब चलिए आगे हम पढ़ लेते हैं खनिज संसाधन होते हैं कौन कौन से मुख्यतः दो प्रकार के खनिज संसाधन होते हैं पहला क्या होता है धात्विक खनिज व अधात्विक खनिज अब चलिए पढ़ लेते हैं धात्विक खनिज क्या होता है अधात्विक खनिज क्या होता है कह धात्विक खनिज में धातु क्या होती है कच्चे रूप में होती है जैसे आपने पढ़ा होगा लोहा इन सब के जो खनिज प्राप्त होते हैं लौह खनिज होते हैं या अलग अलग एल्यूमिनियम या अलग अलग धातुओं के जो खनिज प्राप्त होते हैं वो कैसे खनिज होते हैं धात्विक खनिज क्योंकि इसमें धातु कैसे रूप में प्राप्त होती है कच्चे रूप में और धातु क्या होती है धातु वह कठोर पदार्थ है जो विद्युत व ऊष्मा का सुचालक होता है उससे क्या बोलते हैं धातु धातु अधातु के प्रमुख गुण के बारे में इसके पहले वाले जो मैंने चैप्टर में आपको धातु अधातु के बारे में समझाया था वहाँ पे डिटेल से समझाया था कि धातुओं के कौन से गुण होते हैं अधातुओं के कौन से गुण होते हैं अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा तो उस चैप्टर में जाके देख लीजिए और धात्विक खनिज के अंतर्गत क्यों क्या आता है लौ व अलौ खनिज भी आते हैं अब जैसे आप ये तो समझ गए कि धातु खनिज में क्या होता है जो खनिज जिसमें क्या होता है धातु के खनिज होते हैं धातु में कच्चे रूप में होती हैं अब लेकिन धातुएं भी आपके दो पार्ट में डिवाइड होती हैं पहले क्या होता है लौ खनिज दूसरे अलौ खनिज लौ खनिज क्या होता है जिस खनिज में क्या होता है लोहा की उपस्थिति हो उससे आप क्या बोलते हैं लौ खनिज और जिस खनिज में लोहा अनुपस्थिति होता है उससे आप क्या बोलते हैं अलौ खनिज कहते हैं अब जैसे कुछ होते हैं आधात्विक खनिज जैसे आपने चूना पत्थर जिप्सम अभ्रक ये सब क्या आधात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं जैसे आपको पता है चूना पत्थर चूना पत्थर भी एक प्रकार का खनिज है लेकिन कैसा खनिज है आधात्विक खनिज है जिप्सम जैसे आपको पता है सीमेंट के निर्माण में क्या करते हैं जिप्सम का प्रयोग करते हैं ये कैसा खनिज है आधात्विक खनिज है अभ्रक जो प्रेस की कोयल बनी होती है जो आयरन प्रेस होता है घरों पर जिसका हम प्रयोग करते हैं कपड़ों में आयरन करने के लिए उसकी जो कोयल बनी होती है किसकी बनी होती है अभ्रक की और अभ्रक कैसा खनिज है एक प्रकार का आधात्विक खनिज है अब चलिए हम पढ़ लेते हैं भारत में ऊर्जा संसाधन जैसे आपको पता है किसी भी काम को करने के लिए हमें क्या होती है ऊर्जा की आवश्यकता होती है अब ये ऊर्जा के अलग अलग फॉर्म होते हैं जैसे मैंने आपको समझाया था यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा पावन ऊर्जा सौर ऊर्जा ये अलग अलग फॉर्म होते हैं ऊर्जा की लेकिन सरल शब्दों में समझे तो हमें किसी भी काम को करने के लिए क्या होती है एनर्जी की तो आवश्यकता होती है अगर हम डेली की लाइफ में देख लें तो भी हमें डेली रूटीन में क्या होता है हम जो भी काम करते हैं उसके लिए क्या होता है हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है इसी ऊर्जा की प्राप्ति के लिए तो हम क्या करते हैं पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं क्योंकि यही सब जाके क्या होता है माइट्रोकॉन्डिया में अक्सीकरण होता है जहाँ से व्यक्ति को क्या होता है एटीवी फॉर्म में ऊर्जा का निर्माण होता है और एटीवी फॉर्म क्या मिला है ऊर्जा के रूप में तो मिल रहा है तो हम देख सकते हैं मनुष्य को भी क्या होता है ऊर्जा क्या हो सकता हो इसी प्रकार किसी भी निजी चीज हो या कोई भी चीज हो उसको कार्य करना है तो उसको क्या होगी ऊर्जा की आवश्यकता हो होगी और भारत में जो ऊर्जा संसाधन है दो प्रकार के पहले क्या परंपरागत ऊर्जा संसाधन और दूसरा क्या गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन जैसे गैर परंपरागत में हमका क्या है सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा ये सब क्या है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है चलिए पढ़ लेते हैं आपके एन के बुक में जैसे दिखाया अच्छे प्राकृतिक संसाधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन 
अब अच्छे प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं कह रहे कि वे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हों उन्हें आप क्या बोलोगे अच्छे प्राकृतिक संसाधन मतलब जैसे जिनके समाप्त होने की संभावना भी ना हो पर्याप्त मात्रा में प्रकृति में उपलब्ध है उन्हें आप क्या बोलते हैं अच्छे प्राकृतिक संसाधन जैसे क्या सूर्य का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से क्या होते हैं सौर ऊर्जा वायु वायु से क्या होते हैं पवन ऊर्जा ये सब कैसे अच्छे प्राकृतिक संसाधन है और दूसरे क्या होते हैं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन अब समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत क्या आएगा कि जो उनकी मात्रा सीमित हो ऊर्जा के वे स्रोत जिनकी मात्रा कैसी हो सीमित हो अर्थात अत्यधिक प्रयोग करने से अत्यधिक दोहन करने से भविष्य में समाप्त हो सकते हैं उन्हें आप क्या बोलोगे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन जैसे आपके क्या वन है वन क्या हो रहे खत, खत समाप्त हो रहे हैं वन जीव इनका जैसे संरक्षण किया जाता है क्योंकि धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं खनिज कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस ये सब चीज़ें क्या समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है जैसे एलपीजी है कोयला है पेट्रोलियम है ये क्या हो रहा है अगर इनका लगातार दोहन करते रहेंगे करते रहेंगे तो एक समय पश्चात क्या होगा समाप्त हो सकते हैं इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन अब चलिए हम आगे पढ़ लेते हैं कि जैसे क्या होता है थर्मल पावर प्लांट के बारे में आपने सुना होगा जैसे यूपी में कहाँ पे है तो जैसे आप जानते हैं झांसी के पारिचा में क्या थर्मल पावर प्लांट है और अलग अलग शहरों में है तो क्या तापी ऊर्जा ग्रह में क्या होता है कोयले के उत्पादन से ऊर्जा का दहन होता है जैसे आपको पता है कि थर्मल पावर प्लांट वगैरह में क्या होते हैं कोयले के उससे क्या होता है ऊर्जा का निर्माण करते हैं तो क्या कोयला क्या है इस पॉइंट को याद रखना कई बार क्या होता है ऐसे पूछ सकते हैं तो कोयला एक आपका कैसे जीवाश्म ईंधन है जो क्या कार्बन का अपर रूप है इस पॉइंट को याद रखना है कोयला कैसा ईंधन है तो कोयला एक जीवाश्म ईंधन है जो कार्बन का ही अपर रूप है जैसे अभी मैंने आपको समझा दिया कि कोयला पेट्रोलियम ये सब क्या है कि समाप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं जैसे आपके एन के बुक में पेट्रोलियम के बारे में दिखाया गया कह रहे जैसे आप जानते हैं कि ईंधन के रूप में पेट्रोल का प्रयोग हल्के स्वचलित वाहनों जैसे बाइक स्कूटर कार वगैरह में क्या होता है पेट्रोल का प्रयोग करते हैं और ये कह रहे हैं ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होता है जिसे आप क्या बोलते हो पेट्रोलियम कहते हैं अब पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई तो पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा व ओलियम शब्द से हुई है किससे पेट्रा व ओलियम शब्द से हुई है तो कई बार पूछ सकते हैं पेट्रा का तात्पर्य क्या होता है तो पेट पेट्रा का तात्पर्य होता है चट्टान क्या होता है चट्टान और ओलियम का तात्पर्य क्या होता है ओलियम का तात्पर्य होता है तेल तो कई बार ऐसे पूछ सकते हैं कि पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति किन दो शब्दों से हुई है तो पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुई है कौन कौन से पेट्रा व ओलियम पेट्रा का तात्पर्य क्या है चट्टान ओलियम का तात्पर्य तेल तो इसे सरल शब्दों में कह सकते हैं वे तेल जो जमीन के नीचे चट्टानों के मत से निकाले जाते हैं उसे आप क्या बोलते हो पेट्रोलियम क्या बोलते हैं पेट्रोलियम बोलते हैं अब कह रहे हैं कि आप जानते हैं पेट्रोलियम कैसे बनाया जाता है किस तरह से इसको करते हैं पेट्रोलियम को या पेट्रोलियम से और कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त होती हैं ऐसा तो नहीं कि जब हम पेट्रोलियम प्राप्त हो उससे सिर्फ पेट्रोल ही मिलता है और भी अलग अलग चीज़ें हैं ना जैसे आपको पता है प्राकृतिक गैस पेट्रोल डीजल केरोसिन ऑयल मोम अलग अलग चीज़ें क्या होती हैं मुझे पेट्रोलियम से प्राप्त होती हैं जैसे कह रहे हैं विश्व का पहला तेल का कुआँ कहाँ पर अलग है तो विश्व का पहला तेल का कुआँ पेनिस बेलिया अमेरिका में ड्रिल किया गया था कहाँ पे इस पॉइंट को याद रखना विश्व का पहला तेल का कुआं पेनिस बेलिया अमेरिका में 1859 में ड्रिल किया गया था आठ वर्ष बाद अठारह में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला था तो भारत में तेल असम गुजरात बॉम्बे गोदावरी और कृष्णा नदियों के बेसिन में पाए जाते हैं अगर पूछते कि भारत में कहाँ पाए जाते हैं तो पहले शहरों के नाम अगर पूछते हैं तो कहाँ पे असम गुजरात बॉम्बे आदि में अगर नदियाँ पूछते तो कौन सी गोदावरी और कृष्णा नदियों के बेसिन में अगर आपसे कभी पूछते कि सबसे पहला विश्व का तेल का कुआं कहाँ पर ड्रिल किया गया था तो कहाँ पर किया गया था अमेरिका के पेनिस बोलिया में और कब किया गया था तो 1859 में जिसे देख सकते हैं कि आपके एनसीआर के बुक में इमेज दी हुई है कि पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के भंडार जिससे क्या होता है पेट्रोलियम से सिर्फ पेट्रोल तो नहीं मिलता अलग अलग चीज़ें भी मिलती हैं तो उन सब के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे कह रहे कार्बन की उपस्थिति के आधार पर कोयला चार प्रकार के होते हैं कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कोयला कितने प्रकार के होते हैं तो कोयला क्या होता है चार प्रकार के और इसका वर्गीकरण किस तरह से किया गया है तो कार्बन की उपस्थिति के आधार पे कि किस कोयले में कितने प्रतिशत कार्बन पाए जाते हैं इस उपस्थिति के आधार पे कोयला को चार पार्ट में डिवाइड किया गया पहला कौन सा एंथ्रासाइड कोयला दूसरा आपका बिटुमिनस कोयला लिग्नाइट कोयला पीट कोयला ये आपके कौन से कार्बन की उपस्थिति के आधार पे 
कोयले का वर्गीकृत किया गया है कितने पार्ट में वर्गीकृत किया गया चार एंथ्रासाइड कोयला बिटुमिनस कोयला लिग्नाइट कोयला व पीट कोयला के बारे में अगर पूछते हैं कि भारत में सर्वाधिक कौन सा कोयला पाया जाता है तो भारत में सर्वाधिक बिटुमिनस कोयला पाया जाता है भारत में सर्वाधिक कौन सा कोयला पाया जाता है तो बिटुमिनस और कार्बन की उपस्थिति के आधार पर कोयला को कितने पार्ट में वर्गीकृत किया गया तो चार में कौन कौन से एंथ्रासाइड लिग्नाइट बिटुमिनस और पीट कोयला और कह रहा है वायु की अनुपस्थिति में अगर कार्बन का कोई भी उत्पाद जलाती है तो मैं किसकी प्राप्त होती है चारकोल जैसे आपको पता है कि रोड एड के निर्माण में क्या होता है चारकोल का प्रयोग किया जाता है तो क्या होगा अगर वायु की अनुपस्थिति है उस स्थिति में आप कार्बन के कोई भी उत्पाद को जलाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है चारकोल प्राप्त होता है और पेट्रोलियम को क्रूड आयल या काला सोना भी कहते हैं इस पॉइंट को याद रखना है अब चलिए पढ़ लेते हैं पेट्रोलियम के विभिन्न संगठक और उनके उपयोग कि पेट्रोलियम से हमें और कर क्या क्या चीजें प्राप्त होती जैसे पहली में क्या प्राप्त होती है द्रवित पेट्रोलियम गैस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसे आप सरल शब्दों में क्या बोलते हैं एलपीजी इसका प्रयोग किस में करते हैं घरों और उद्योगों में क्या होता है ईंधन के रूप में जैसे आप सबको पता है कि आप सबके किचनों में जो होता है किस गैस का प्रयोग होता है एलपीजी गैस का ये प्राप्त किससे होती है पेट्रोलियम के द्वारा प्राप्त होती है पेट्रोल अब पेट्रोल का प्रयोग किस लिए करते हैं कार बाइक स्कूटर इन सब के चलाने के लिए हम क्या करते हैं ऑटोमोबाइल के वाहनों के चलाने के लिए हम पेट्रोल का ही तो प्रयोग करते हैं मिट्टी का तेल जिसे आप कैरोसिन के ऑयल के नाम से भी जानते हैं इसका प्रयोग किस लिए करते हैं स्टोव लैंप जेट वायु के ईंधन के रूप में भी करते हैं किसका कैरोसिन ऑयल का अब अगला पढ़ लेते हैं डीजल डीजल में कहा किसे प्राप्त होते हैं तो पेट्रोलियम के द्वारा प्राप्त होता है और इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं भारी मोटर वाहनों में विद्युत ईंधनों में किसका प्रयोग करते हैं डीजल का प्रयोग करते हैं स्नेह तेल इसे क्या बोलते हैं लुब्रिकेंट क्या बोलते हैं जैसे आपको पता है कि बड़ी बड़ी मशीनें होती है तो उसके कल पुर्चे जो उनके जो पुर्चे होते हैं आपस में घिस ना जाए इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं इसलिए किससे प्राप्त होते हैं स्नेह तेल प्राप्त में किससे होता है पेट्रोलियम से होता है पैराफिन मोम जैसे मारहम होता है कुछ मोमबत्ती वैसलिन इन सब के निर्माण में हम किसका प्रयोग करते हैं पैराफिन मोम का और ये में प्राप्त किससे होते हैं पेट्रोलियम से बिटूमेन ये क्या होता है पेंट व सड़क के निर्माण में जैसे आपको पता है बिटूमेन क्या होता है जैसे पेंट बनाते हैं ये सड़क के निर्माण में जैसे डामर का कोल तार का चार कोल का इन सबका प्रयोग करते हैं उसी में इसका भी प्रयोग करते हैं किसका बिटूमेन का तो कई बार इनसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पेट्रोलियम से कौन कौन से संगठक प्राप्त होते हैं तो आपको ऑप्शन में दे सकते हैं कि द्रवित पेट्रोलियम एलपीजी पेट्रोल कैरोसिन आयल डीजल लुब्रिकेंट पैराफिन मोम बिटूमेन ये सब हमें किससे प्राप्त होते हैं पेट्रोलियम के द्वारा ही प्राप्त होते हैं और पहला पेट्रोलियम का कहाँ पर ड्रिल किया गया था तो अमेरिका में किया गया था भारत में किन किन उसमें पाया जाता है जैसे असम है बॉम्बे है कि नदियों के तट पे पाया जाता है तो कौन कौन सी गोदावरी है ये सब चीजें इस तरह से इस टॉपिक के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमने डिस्कस के लिए आज से आपके साइंस के थ्योरी पोर्सन जो एन सी आर टी बेस्ट होती है वो कम्प्लीट हो चुकी आपने अगर अभी तक इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए वीडियो को बार बार रिवाइज करते रहिए नोट्स जरूर बनाते रहिए क्योंकि जब आप नोट्स बनाएंगे नोट्स हम कैसे बनाते हैं समराइज फॉर्मेट नोट्स बनानी चाहिए जैसे आपने उस वीडियो को देखा अब इस वीडियो में आपको सारे पॉइंट नहीं लिखने लेकिन जो चीज़ें आपको नई हैं जो चीज़ें आपको नहीं आती उन सब चीजों को जब आप लिखते रहेंगे तो पहले तो चीजें याद हो जाएंगी क्योंकि एक बार आपने लिखा सेकेंडली क्या होगा कि जब आप एग्जाम टाइम में रिवीजन करना होगा तो आप बहुत आसानी से क्योंकि आपने बहुत बड़े बड़े नोट्स को क्या करेंगे समराइज करके छोटे छोटे पॉइंट में रखेंगे और आपको पूरा रिवाइज करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ फॉर्म में नोट्स पूरे प्रोवाइड किए जाते हैं एक बार आप पीडीएफ से पढ़ लीजिए एक बार वीडियो देख लीजिए एक बार अपने नोट से पढ़ लीजिए अगर ऐसे रिविजन करते रहेंगे तो आप अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे सीटेड एग्जाम के लिए हमारे चैनल पर सी की क्लासेस चल रही हैं मैथ पैडागोजी की क्लासेस कम्प्लीट हो चुकी है हिंदी पैडागोजी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है प्राइमरी लेवल के लिए ईवीएस की थ्योरी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है प्राइमरी लेवल के ईवीएस पैडागोजी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है जैसे आप सबको पता है कि साइंस की थ्योरी क्लासेस भी कंप्लीट हो चुकी है जूनियर लेवल के लिए एसएसटी की भी क्लासेस चल रही हैं आप इन सारी क्लासेस को देखते रहिए नोट्स बनाते रहिए रेगुलरली वे पर रिविजन जरूर करते रहिए अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें और आपको वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा दें या आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो भी आप हमसे कमेंट बॉक्स के द्वारा पूछ सकते हैं ओके फ्रेंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो